ஹலோ காய்ஸ் வெல்கம் டு த சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் பேஸ்டாக தான் பார்க்க போகிறோம் ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் தரணும்னு நான் எனக்கு தோணுச்சு அதான் நான் இங்கே சொல்ல போகிறேன் நீங்கள் இதை ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா ரொம்பவே நல்லது நம்ம டெய்லியும் சாப்பிடக்கூடிய உணவில் அவ்வளோ கவனம் செலுத்துகிறோம் இதில் என்னென்ன நியூட்ரியன்ஸ் இருக்குது இதில் எவ்வளோ விட்டமின்ஸ் இருக்குது எல்லாம் செக் பண்ணி செக் பண்ணி நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறோம் ஆனால் நம்ம யூஸ் பண்ணுற பாத்திரத்துலையும் அதே அளவு கவனம் செலுத்துகிறோமா அப்படிங்கிறது டவுட்டு தான் ஏன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுற பாத்திரத்துலையும் நோய் விளைவிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்குது பொதுவாக உணவுப் பொருட்களை பரிமாறுறதுக்கு பானை போகினி உருளை கிண்ணம் குண்டான் சட்டி வானொலி வானா தாம்பளம் தவளை இந்த மாதிரிப்பட்ட பல பேர்கள் கொண்ட பாத்திரத்தை நம்ம பயன்படுத்திட்டு வரோம் இந்த பேரில் நம்மளுக்கு இப்போ புதுசாக இருக்கும் ஆனால் முன்னர் காலத்தில் இப்படி தான் சொல்லிட்டு வந்திருக்காங்க இந்த மாதிரிப்பட்ட பாத்திரங்கள் வெங்கலம் ஈயம் இந்த மாதிரி நிறைய பொருட்களால் பூசப்பட்டு தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஆனால் நோய் இல்லாமல் வாழ்கிறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற பாத்திரம் எந்த பொருட்களால் செய்யப்பட்டிருக்கணும் எந்த பொருட்கள் இதில் பூசப்பட்டிருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு நோய் விளைவிக்காது இதை பற்றி நீங்கள் என்றைக்காவது யோசிச்சது உண்டா அதை பற்றின ஒரு கிளியரான வீடியோ தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் உப்பு புளிப்பு துவர்ப்பு இந்த சுவைகளை கொண்ட உணவுகள் நீங்கள் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதை பரிமாறுறதுக்கு மண் பானைகளும் கல்லால் ஆன சட்டிகளும் சுத்த வெங்கலத்தால் செஞ்ச வெங்கல பாத்திரங்கள் வெள்ளியம் பூசிய செம்பு பித்தளை பாத்திரங்கள் இது தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த உணவுப் பொருட்களை கிளறி கொடுக்கறதுக்கு மரத்தால் செஞ்ச கரண்டிகள் மரத்தடுப்பு ஈயம் பூசிய கரண்டிகள் இந்த கருவிகளை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் வறுக்கிறதுக்கு நம்ம பெரும்பாலும் இரும்பு வானொலி தான் பயன்படுத்துகிறோம் சோறு சமைக்கிறதுக்கு செம்பு பாத்திரம் ரசம் செய்வதற்கு வெள்ளிய பாத்திரம் இதெல்லாம் நல்லதுன்னு முன்னர் காலத்தில் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆனால் நம்ம நோய் இல்லாமல் வாழ்கிறதுக்கு மட்பாத்திரங்கள் தான் ரொம்பவே சிறந்தது அது இல்லாத சமயத்தில் தான் இந்த மாதிரி பல பொருட்களால் பூசப்பட்டதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மண் பாத்திரங்கள் தான் தொன்று தொட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு வரோம் அதுதான் நல்ல பழக்கமாகவும் இருந்துச்சு மண் பாத்திரத்தில் நம்ம சமைச்சு கொடுக்கறதுனால நம்ம சமைச்ச உணவுப் பொருட்களோட பண்புகள் எந்தவித மாறுதலும் இல்லாமல் எந்தவித கெடுதலும் இல்லாமல் நல்லா இருக்குது இந்த பாத்திரங்கள் நம்ம ஈஸியாக உடச்சிருவோம் இது வந்து நாகரிகமாக இல்லை இதை பார்த்தா ரொம்ப எல்லோரும் ஏழ்மைன்னு நினச்சிக்கிடுவாங்க இந்த காரணங்களால் தான் நம்ம இந்த மண் பாத்திரங்கள்லாம் ஒதுக்கி வைக்கிறோம் ஆனால் இந்த மண் பாத்திரங்களை சமைச்சா எண்ணற்ற நன்மைகள் நம்மளுக்கு கிடைக்குது செம்பு பித்தளை பாத்திரங்களில் புளிப்பு சுவை உள்ள பொருட்களை சமைக்கவும் கூடாது அதால் வந்து பரிமாறவும் கூடாது ஏன்னா அது தோடத்தை விளைவிக்கக்கூடியதாக அமையுது அடுத்தது துவர்ப்பு பொருட்களை இரும்பு வானொலியில் வச்சு நம்ம பரிமாறக்கூடாது ஏன்னா அது வந்து இரும்போட கரைஞ்சு உணவோட கலந்துருது இந்த காலத்தில் நம்ம எல்லோரும் அலுமினிய பாத்திரங்களை யூஸ் பண்ணிட்டு வரோம் அலுமினிய பாத்திரங்களில் தண்ணீர் ஊற்றி வச்சாலும் வந்து அலுமினியம் அரிக்கப்படுது இதுக்கு மேலேயும் உப்பு புளிப்பு சார்ந்த பொருட்கள் சமைக்கப்பட்ட உணவுகளை வச்சாலும் அலுமினியத்தை அது வந்து அரிச்சிருது அப்போ அலுமினியத்தை அரித்து நம்ம சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாட்டோட கலந்துடும் அப்படியே நம்ம அதை சாப்பிட்றோம் இப்படி நம்ம நாலடைவில் நம்ம அலுமினிய பாத்திரத்தை யூஸ் பண்ணிட்டு வரும்போது அது நிறையா கேடு விளைவிக்கக்கூடியதாக அமையுது வெள்ளிய பாத்திரத்தில் வந்து நம்ம சமைக்கிறதுனால எந்த ஒரு கெடுதியும் வர்றதில்லை அது உணவில் வந்து எந்த ஒரு மாறுதலையும் ஏற்படுத்துறதில்ல அதனால் செம்பு பித்தளை நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா செம்பு பித்தளை ஃபஸ்ட்டு வெள்ளியத்தால் பூசிட்டு அப்புறம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் செம்பு பாத்திரத்தில் டேரெக்டாக நீங்கள் தண்ணி ஊற்றி வச்சு குடிக்கலாம் ஏன்னா செம்பு வந்து நம்ம தண்ணியை சுத்திகரிக்குது அதுவும் நேச்சுரலாக ப்யூரிஃபை பண்ணுது அதனால் செம்பு பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சு குடிச்சிங்க அப்படின்னா அது உடலுக்கு நன்மை விளைவிக்கக்கூடியதாக அமையுது நம்ம உடம்புக்கு இரும்பு சத்து நல்லது தான் அதுக்குன்னு இரும்பு பாத்திரத்தில் சமைச்சோம் அப்படின்னா நம்ம உணவோட சுவைகளில் அது மாறுதல்களில் ஏற்படுத்தக்கூடியதாக அமையுது இப்போ நம்ம எந்தெந்த பாத்திரங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணணும்னு பார்த்துட்டோம் இதை தான் முந்தைய காலத்தில் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க நீங்களும் வந்து இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா ரொம்பவே நல்லதாக இருக்கும் அடுத்தது இதெல்லாம் எப்படி வந்து க்ளீனாக வச்சுருந்தாங்க நம்ம எல்லோரும் டிஷ்வாஷ் பார் யூஸ் பண்ணுறோம் பட் முன்னாடி காலத்தில் இதை எப்படி சுத்தமாக வச்சுக்கிட்டாங்கிறதுக்கான இன்ஃபர்மேஷன் இப்போ தரேன் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்க யூஸ் பண்ணுற பாத்திரத்தோட வெளிப்புறத்தில் ஃபுல்லாக மண் இல்லைன்னா மாவை பூசி தான் அடுப்பேற்றுவாங்களாம் அப்படி அடுப்பேற்றும் போது அதுலேருந்து வரக்கூடிய தூசி எல்லாமே இந்த மண் அல்லது மாவில் வந்து ஒட்டிக்கிடும் அடுத்து அவங்க க்ளீன் பண்ணணும்னு நினைக்கும் போது லைட்டாக தண்ணி ஊற்றி க்ளீன் பண்ணும்போது மண் மாவு எல்லாமே தண்ணியோடு கலந்து போயிடும் அடுத்து அவங்க பாத்திரம் வந்து ரொம்பவே பலபலக்கும் 
இருக்குமா இப்படி தான் முன்னாடி காலத்தில் ட்ரை பண்ணிட்டு வந்திருக்கிறாங்க அவங்க யூஸ் பண்ணுற பாத்திரங்கள் வந்து உலோக பாத்திரங்களாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை பல பழக்க வைக்கிறதுக்கு உப்பு புளி சாம்பல் இந்த மூணையும் வச்சு தான் டெய்லியும் க்ளீன் பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்க இப்போ அவங்களோட பாத்திரத்தில் நெய் பசை இல்லை எண்ணெய் ஏதாவது கலந்துருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஏதாவது அரைப்பு பொடி கலந்துட்டு அல்லனா சீகைக்காய் இந்த ரெண்டில் ஏதாவது வச்சு தான் க்ளீன் பண்ணுவாங்களாம் இரும்பு பாத்திரங்களாக இருந்துச்சு அப்படின்னா செங்கல் மண் இந்த ரெண்டை வச்சு தான் க்ளீன் பண்ணுறாங்க மண் பாத்திரங்களாக இருந்துச்சு அப்படின்னா வைக்கோல் இல்லைனா தென்னை நாரால் தான் வச்சு க்ளீன் பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்க இப்படி கழுவிட்டு வெயிலில் வைக்கிறாங்க இதனால் எல்லா பாக்டீரியாஸ் அதில் இருக்கக்கூடிய மைக்ரோ ஆர்கானிசம் எல்லாமே போயிடுது இது போக நம்ம எல்லோரும் ஏதாவது விசேஷம் அப்படின்னா வாழை இலையில் சாப்பிட்றோம் அப்படி வாழை இலையில் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா சுகபோக வாழ்வாமையும் நம்ம சித்தர்கள் சொல்லியிருக்கிறாங்க தங்கத்தாம்பளத்தில் வச்சு சாப்பிட்டாங்க அப்படின்னா வன்மையும் உற்சாகமும் அதிகரிக்கும் நிறையா பணக்காரங்க வீட்டெல்லாம் நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் தங்க தாம்பளத்தில் வச்சு கொடுக்குறத பார்த்துருப்பீங்க வெள்ளியில் வச்சு சாப்பிட்டாங்க அப்படின்னா கபம் பித்தம் இது எல்லாமே போயிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒளியும் மகிழ்ச்சியும் உண்டாகுதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க செம்பு பாத்திரத்தில் வச்சு சாப்பிடும்போது சரீர சௌக்கியம் அது மட்டும் இல்லாமல் உடலுக்கு அதிகப்படியான ஒளி கொடுக்குது கண்ணுக்கு ஒளி கொடுக்குது ஆனால் இதில் வந்து புளிப்பு பண்டங்களை வச்சு சாப்பிடவே கூடாது வெங்கல தாம்பளத்தில் வச்சு சாப்பிடும்போது உடல் சோர்வும் பித்தமும் போயிடும் இப்படி தான் முன்னாடி காலத்தில் பாத்திரத்தை செலக்ட் பண்ணுற விதமாக இருக்கட்டும் பாத்திரத்தை க்ளீன் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனியாக வகுத்து வச்சுருந்தாங்க அவங்க சாப்பிடக்கூடிய இடம் வந்து எவ்வளோ க்ளீனாக இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க நம்ம சாப்பிடக்கூடிய இடம் வந்து ரொம்பவே சுத்தமாக இருக்கணும் சாப்பிட்றதுக்கு கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடியே தண்ணி தெளித்து ரொம்பவே க்ளீனாக வச்சுக்கணும் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் இட சுத்தின்னு சொல்கிறாங்க க்ளீன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இலையோ இல்லைனா வந்து தட்டோ வச்சுருணும் வாழை இலையாக இருந்தது அப்படின்னா அது முதல்ல வந்து தண்ணி தெளித்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து ஒரு சொட்டு நெய் விட்டுட்டு தான் அடுத்து வரக்கூடிய சாப்பாடு எல்லாத்தையுமே பரிமாற தொடங்கணும் இதுதான் வந்து பாத்திர பிரகாரம்னு சொல்கிறாங்க ஆயில் அதிகரிக்கணும் அப்படின்னு விரும்புனீங்க அப்படின்னா மேற்கு முகம் பார்த்து உக்காந்து சாப்பிடுங்க சத்தியை நிறைய விரும்புகிறவங்க அப்படின்னா வடக்கு முகமாக உட்காந்து சாப்பிடுங்க பரிமாறும் போது நீங்கள் இரும்பு கரண்டியை கொண்டு பரிமாறவே கூடாது மண் பாத்திரத்தால் செய்யக்கூடிய கரண்டிகள் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரொம்பவே நல்லதாக இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாகவே வந்து முன்னாடி காலத்தில் எப்படி இருந்தாங்க அந்த பாத்திரங்களை பற்றி மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி இந்த வீடியோவில் நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் இது உங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதாவது நீங்கள் இன்ஃபர்மேஷனை தெரிஞ்சுக்கணும்னு விருப்பப்பட்டவங்களாக இருந்தால் உங்களுக்கு இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா திரிகடகம் தமிழ் யூடியூப் சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம அடுத்தடுத்து போடக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் காமிக்கும் நீங்கள் உடனே எந்த வீடியோ மிஸ் பண்ணாமல் ஈஸியாக போய் பார்த்துக்கலாம் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்